गाण्याशिवाय दुसरं काही नाही मी त्याच्याबद्दल एका ठिकाणी लिहिल्या गाण्यात राहणारा माणूस म्हणजे तुम्ही कुठल्याही विषयावरती बोला अरब तेलाच्या प्रश्नावर जरी बोललात तरी बरोबर हे भिंड चिंड देऊन अरबी कर्नाटकी जागावरती यायचे असं त्यांचं हे असत गाणं हा एक एकदा तर मी यांचं दिल्लीला आम्ही दोघे फिरत निघालो होतो तर कॅनाट प्लेसच्या चौक ह्याच्यात आलो चौक त्या चौकामध्ये चौकात आलो होतो त्यावेळी त्यांना आडंबरी केदार आठवला होता तर आम्ही त्या रस्त्यावर तिथे थांबून ते बरं बरं जय मला ऐकायला लागले छान चीज आहे ती तू ऐकलीस का हो चांगली आहे तर ती बरं बरं जय सुरुवात केली आणि आम्ही दोघे जण विसरलो की आम्ही रस्त्याच्या मध्ये उभे होते तिथे हॉर्न वरतात मोटारींचे एक पाच मिनिट तसे राहिले असतो तर दोन कलावंत महाराष्ट्रातले गेले अशी बातमी आली होती त्या ड्रायव्हर लोकांना कळे ना की कोण गाडव आहे दोघे आम्ही ते केदारातून शंकरात कसं राहतो याच्याबद्दल चर्चा करत होतो Jai 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 Jai
शुद्ध रागा स्वरूप दाखने गायकी पास मिश्र राग गए दोनों निभा गोष्ट कठिन होती सहज निभा मिश्र राग जो है बसंती के समझा तो पांच मिनट वसंत पांच मिनट के दोनों मिलन के जस मसाला दुधा मध्य केशर साखर निरा का दुधा तस रागा मे गाय ख्याला दोनों ख्याल एक एकदा मध्यम केदार का लगला तो दुसर तो मध्यम तो रागा का लगे एक नवा पदार्थ तैयार वहां ना दोन कसा तो मुंसूर गाया फार एट्रैक्टिव Oh, oh, oh. 
Yeah. <laughs> 
There are some musicians whose music transcends the boundaries of gharana. Whether or not you are trained in the Jaipura Trolley gharana, there is something about Pandit Mallikarjun Mansoor's music that draws you to it inexorably. Although some viewers and listeners would be surprised to hear that before he started training with Ustad Manji Khan, he learned from Pandit Neelkant Bua Alurmat of the Gwalior gharana. And it isn't as if he forgot or completely abandoned the Gwalior Gaiki once he started training in the other tradition. Here is a rare example of his interpreting the Gwalior Gaiki. <laughs> of great artists like Pandit Mallikarjun Mansoor has so much to offer to every student of Indian music, every lover of Indian music. Off stage, he was a very, very simple, gentle father figure. But on stage, he metamorphosed into a Goliath, a colossus who was in complete masterly control of the Jaipura Throli Gharana. <laughs>
Namaskar. I consider it a great honor and a privilege to introduce to you these special recordings of one of the greatest masters of North Indian art music, Pandit Mallikarjun Mansoor. Born in 1910 in a small hamlet known as Mansoor in the Dharwar district of Northern Karnataka, Pandit Mallikarjun Mansoor's singing style was that of the Jaipur Atroli Gharana. This made him a disciple of the legendary singers of this particular gharana, Ustad Manji Khan Sahab and Ustad Bhurji Khan Sahab, both of whom were sons of the legendary Ustad Alladia Khan Sahab. Manji Khan Sahab, tell us about how you learned to learn from them. Yes, after that, after that, he was a father of mine. 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 
चार चार पांच पांच घंटा तालीम हुआ था तो उस वक्त बड़े खासा दो घंटे आके वो सुनते बैठ गए बड़े खासा मतलब अलग दिया था हाँ वो आके दो घंटे तीन घंटे वो बैठते थे सुनते थे दिस रिकॉर्डिंग इज अ वेरी स्पेशल वन बिकॉज फॉर दो हु डिड नॉट हैव दी ऑपरचुनिटी ऑफ लिसनिंग टू पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर इन हिज लाइफ टाइम दीज रिकॉर्डिंग विल गिव यू एन आइडिया नॉट ओनली ऑफ हिज यूनिक सिंगिंग स्टाइल बट वुड ऑल्सो गिव यू एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच Ustad Manji Khan Sahab and Gurji Khan Sahab used to sing, and therefore you would also get an idea, to some extent, of what Ustad Aladia Khan Sahab's contribution to the world of Indian music was. <laughs> Oh, oh, oh. 
साहब ने जो जयपुर अतरोली की गायकी को लोकप्रिय बनाया इसमें जयपुर अतरोली गायकी में खासियत क्या है खासियत बोले तो ये लय के अंग से लय का बेसिस से ये गाना चलता है लय छोड़ के कभी तो भी सम क्या है कभी तो भी दिल क्या है वो भी सम को आया ऐसा नहीं तो लय के सभी मात्रे के अंदाज से सभी वो बांधे हुए गायकी तो बढ़त होते हैं विस्तार विदार सभी लय के अंग से ताल के अंग से होते हैं When asked once to comment on how music making had changed since he first started singing, Pandit Mallikarjun Mansoor mentioned that earlier there were fewer listeners for Indian classical music, but very very fine musicians and singers. Now the audiences had grown in numbers, but those great singers were gone. पहले दर्जे के गवे थे बड़े-बड़े दर्जे वाले गवे थे और सुनने वाले कम थे. आम पब्लिक को इतना गाना नहीं समझता था. सुनने वाले कम थे अभी सुनने वाले बहुत हो गए और वो दर्जी के गए गए वो लोग गए बड़े लोग गए अब बहुत लोग सुनने वाले बहुत हैं फॉर दिस एवर इंक्रीजिंग ऑडियंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वी ब्रिंग अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर सिंगिंग राग शुद्ध नट अ राग एंड अ कॉम्पोजिशन दैट ही ऑल्सो सैंग वेन ही वॉन्ट्स अ कंपनीड उस्ताद अल्लादिया खान साहब इन कॉन्सर्ट आपने बड़े खास आपको सुना अल्लादिया खास आपको उनका साथ भी किया मैं पुना में और मई में बुर्जी खास मई दोनों भी उनका साथ किए आपको मिसाल याद है याद है तो ये एक शुद्ध नट में वो शुरू किए उनका साथ भी हम किए वो चीज जरा सुनाएंगे Oh, oh, oh. 
मंजिखा साहेबांच्या गायकीचं स्वरूप कसं होत हे मनसूर दाखवत आहेत पटबिहाग रागातून जो मंजिखा ह्या सगळ्या गायकीमध्ये स्वतःच म्हणून एक वस्तमत्व जे आहे ते सोडून तो जाऊ नको हे त्यांना सांगितलं जात म्हणजे मला कोणी म्हणाल म्हणजे का सर्व जसे डिट्टो गा तसं मनसूर तर मी मान्य करणार नाही मनसूर मनसुरांसारखे जायचे म्हणजे कोणी ऐकल्यानंतर आज अमक्या घरांचं गाणं ऐकलं असं कधी बोललं नाही आम्ही आणि मनसुरांचं गाणं ऐकलं तिथेच ते संपलं जसं बालगंधरांच्या बाबतीत होतं ते बालगंधर काय गायले तसं बालगंधर काय दे एवढंच सांगायचं तसं मनसुरांच्या बाबतीत झालं आणि असं वेअर होतं म्हणजे जयपूरची काय की बिकट ठरी पण नुसती बिकट पण नाही पण अट्रॅक्टिव्ह सुद्धा तिथली आपण काय गातो त्याचं पर्पज डोळ्यापुढे त्याचा हेतू डोळ्यापुढे असताना की ते सुंदर असुंदर असं गाण्यामध्ये काही होणार नाही याची खबरदारी मात्र असे चांगले गोळी नेहमी घेतात मंजिका साहेबांनी त्यांना गालीच शिकवत हीच काय की लगेच किती होऊ शकते मला अजून आठवत आहे एकदा मंजिका साहेबांचं सकाळी गाणं होतं तर तपन लागेरी त्यांनी सुरू केली शुद्धकारण बारा एक वाजले होते मुंबईत बारा एक म्हणजे उन्हाळा भयानक झाला होता तर त्यांनी तपन लागेरी ही जी काय चीज आहे त्याचा अर्थ काय सांगितलं आणि उन्हाळ्यामुळे व्याकुळ झालेली जी अवस्था आहे ना ती त्या शुद्धकारणात दिसायला लागली आम्हाला Oh, <laughs> 
आपलं जे मैफिलीचं संगीत आहे ते राग संगीत आहे तिथे सिद्ध व्हायचं रागांच्या मोठेपणाने रागविद्या म्हटलं त्याला सुरसंगत रागविद्या सुरसंगत काय घ्यायचं मग सुर आल्या देखील सांगितली